Hörmətli sədir, disertasiya şurasının hörmətli üzvləri, əziz qonaqlar, disertasiya rus dilində yazıldığına görə icazə verin çıxışımı rus dilində edin. İcazə veririk, amma hamı bilsin ki, İvan Vladimirin üç Azərbaycan Azərbaycan Tema mayı disertasiya, istoriya və problemi perevoda prezidiyyəni ukrayinskəy literatura na azərbaycanskəy yazıq. Диссертация включает три главы. Первая глава называется «Вопросы истории и теории перевода украинской художественной литературы на азербайджанский язык» и состоит из трех разделов. Первый ее раздел посвящен историческому обзору опубликованных азербайджанских переводов украинских художественных произведений. Второй раздел первой главы посвящен теоретическим и методологическим вопросам переводоведения, рассмотрение которых необходимо, чтобы описать используемую нами методологию переводоведческого анализа. Мы взяли на себя смелость, основываясь на современном понимании языкового текста как языкового знака, сформулировать синтетическую методологию переводоведческого анализа, которую мы назвали системным переводоведческим подходом к анализу перевода. Она предполагает поаспектный сопоставительный анализ планов содержания текста оригинала и текста перевода, в частности в лингвистическом, культурологическом, литературоведческом, поэтическом и других аспектах. В следующих двух главах диссертации мы старались последовательно использовать эту методологию при изучении проблем украинско-азербайджанского художественного перевода. Однако, прежде чем перейти к системному анализу украинско-азербайджанского художественного перевода, мы в третьем разделе первой главы рассмотрели проблему опосредственного перевода. Не вызывает сомнений, что перевод не с оригинала, а с промежуточного перевода при прочих равных условиях ухудшает качество перевода. Но из анализа, который был проведен в предыдущем разделе, мы приходим к заключению, что определяющей для качества художественного перевода является степень адекватности воздействия на своих читателей полного плана содержания текста перевода и полного плана содержания текста оригинала. А в обеспечении такой адекватности решающую роль играет уже авторская личность переводчика. Вторая глава – проблема передачи лексических значений в украинско-азербайджанском художественном переводе состоит из пяти разделов. В первом разделе – перевод собственных имен и названий, описаны проблемы украинско-азербайджанского перевода собственных имен и названий, существующих ввиду отсутствия четко установленных орфографических стандартов перевода украинских имен и названий на азербайджанский язык. Второй раздел второй главы посвящен переводу слов, обозначающих национально-специфические реалии. В нем мы на конкретных примерах рассматриваем проблему выбора оптимального способа перевода данной украинской реалии. Как нам представляется, этот способ должен определяться степенью сфокусированности на реалии самого автора оригинала. Если реалия находится в фокусе его внимания, то лучше перевести ее путем транскрипции и транслитерации и подать объяснение в сноске. Если же реалия служит только фоном повествования, то использование в переводе сносок или примечаний может лишь отвлечь читателя от более важной части повествования. Возможно, в этом случае будет правильно ограничиться одним описательным переводом. В третьем разделе второй главы исследуется проблема перевода украинских лексем, не имеющих полных соответствий в азербайджанском языке. И здесь рассмотрен ряд конкретных примеров перевода таких украинских глаголов, местоимений и междометий. Перевод междометий представляет собой особый случай – ведь для междометий основными являются коннотативные значения, поэтому описательный перевод междометия, более или менее точно передающий его динотативное значение, может существенно уменьшить экспрессивность. Передача коннотативных значений слов и зеологизмов вообще играет в художественном переводе очень важную роль, поскольку именно в этих значениях в значительной мере фиксируются личностные, эмоционально-экспрессивные и морально-эстетические моменты содержания которые столь важны при восприятии художественного текста. Четвертый раздел второй главы как раз и посвящен рассмотрению проблемы передачи коннотативных значений слов. Ярко выраженные коннотативные значения часто присущи фразеологизмам, рассмотрению которых посвящен пятый раздел второй главы. Третья глава называется «Аспекты украинско-азербайджанского художественного перевода, связанные с семантикой текста». В ее первом разделе «Структурные различия между славянскими и тюркскими языками и переводческие проблемы» проводится сопоставление, сопоставление украинского и азербайджанского языков в контексте сопоставительной типологии славянских и тюркских языков и выявляются общие черты и различия между структурами этих двух языков. Второй раздел третьей главы называется «Поиски максимальной смысловой адекватности» и посвящен проблеме передачи, условно говоря, литературоведческих компонентов смысла украинских оригиналов. 
При переводе художественных, особенно стихотворных текстов, от переводчика требуется мастерство передачи этих литературоведческих компонентов смысла, связанных с передачей образов, характеров и звукового ряда произведения оригинала. Здесь исключительно большую роль играет авторская личность переводчика и его фоновые знания. Можно отметить в этой связи особенно хорошие переводы, принадлежащие Аббасу Абдуле и Михаилу Урзагулу Заде. Наконец, последний, третий раздел третьей главы посвящен рассмотрению культурологических проблем перевода, связанных с отражением в азербайджанских переводов обычаев, обрядов и верований украинского народа, описанных или упомянутых в текстах, переводимых в украинских произведений. Эта работа нашего совета. Сегодня перед нами выступал на русском, азербайджанском языке украинец, который обратился к анализу переводов украинской литературы на азербайджанском языке. Отзыв ведущей организации и отзывы оппонентов содержали некоторые замечания, но мне показалось, что и ведущая организация, и оппоненты не ушли того, что перед нами не только теоретик, а человек, Практика. который занимается и непосредственно художественным переводом. Практика. Здесь услышали, что его переводы публикуются и в Азербайджане, переводы из азербайджанской поэзии и из Вагифа, было что-то опубликовано через Тюрцию в Стамбуле. Это очень хорошо, это важно. То есть, еще раз повторю, перед нами и теоретик, и практик художественного периода. Да. Я хочу отметить, что работа выполнена на высоком теоретическом уровне. Это комплексный анализ переводов, который содержит культурологический анализ, страновеческий анализ, лингвистический, там, семантический, лексический и так далее. И э, практически теоретические аспекты работы не вызывают абсолютно никаких сомнений. Э, уровень работы высок. Перед нами э, состоявшийся исследователь, который представил на защиту законченное, самостоятельно выполненное научное исследование, вполне отвечающее требованиям, предъявляемым диссертационным работам. Нам остается только пожелать успехов в его и теоретической, и практической деятельности и поздравить с успешной защитой. Я бы хотела сказать, что на фоне э, представленных вот за последние годы большого числа диссертаций по сравнительному литературоведению мы видим, к сожалению, мы видим факт того, что в большинстве соискателей не владеют языком оригинала, того, той литературы, которую они исследуют. Это очень печальный факт. Мы видим работы по французской литературе, по польской литературе, еще по какой-то другой Все литературе. Люди, не владеющие языками, совершенно посторонние, случайные люди, попавшие в эту сферу. Да, когда у нас есть специалисты, владеющие чешским, польским, болгарским, французским, итальянским и так далее, которые профессионально должны заниматься этим делом и на достойном уровне представляют свои цели. В данном случае я считаю, что сегодня праздник на улице, потому что работа на таком высоком уровне. Этот человек кровно связан с азербайджанской культурой и литературой. Кровно, в том смысле, что в семье у него эта связь даже есть. То есть азербайджанский язык звучит у него в семье, его супруга азербайджан. Его дети владеют азербайджанским языком. Посмотрите, какая здесь тесная связь. Вот таким должен быть исследователь, я считаю. Мои выпускники, колонисты, вот они, кстати, идут вот той же самой очень интересной дорогой. Они тоже породились с польским народом. Супруги у них поляки. Семьи польско-азербайджанские защитились в Польше. Великолепные диссертации на высочайшем уровне, знание двух языков, прекрасное, и польского, и азербайджанского. Наши выпускники, мои студенты, первый выпуск. 
В 96 году поступивший, в 2000 году окончивший. Я горжусь своими учениками, горжусь и вами. Это действительно очень большое достояние нашей науки, вашей диссертации. Такая связь, физическая связь, не только духовная. Это очень большой и важный фактор для компаративистических исследований, знаний языка. Поэтому я считаю, что мы сегодня все присутствуем на празднике. Праздник науки и праздник украинско-азербайджанской дружбы. Народы, которые испокон веков всегда тянулись друг к другу, всегда были глубокие симпатии у наших двух народов. Я хочу поприветствовать посла Украины в Азербайджане и с удовольствием предоставить вам слово. Спасибо. Ваша область очень важна, и я с удовольствием присутствую, опять же, вот окунуться в эту атмосферу, но не, не в этой ипостаси, а просто присутствующая со стороны, мне очень приятно. Я всегда относился с глубоким уважением к людям науки, всегда считал их такими арбитрами нации. То есть для меня был профессор, это человек, который не обременен никакой позиции там, государственной или еще, что надо там где-то защищать. Ты одна, правда, истина, как у, у Понтия Пилата, помните на встрече с Булгакова, что такое истина? Вот, вот истина в науке, если она доминирует, тогда все, и наука развивается, и не бывает фальшивых диссертаций, каких-то поддельных, что мы знаем, плагиатов и так далее. Когда э, члены ученого совета стоят на позиции истины, тогда э, э, соискатель он поднимается, не, не совет опускается до его низкого уровня, а поднимается человек, и знаешь, поднимается наука. Вот я очень рад, что в БСУ эта наука присутствует. Мне приятно было рассказывать слова о соотечественнике моем. Вот, который носитель и украинский, как сказали, семья у него украинская, азербайджанская, это очень приятно. Я думаю, что это самый лучший продукт, вот той мультикультуральности, которой сейчас много говорят, но иногда мало, как... мало делают. Да, а вот он делается с Россией. Делает, да, да, да, да, Спасибо вам большое за эту прекрасную возможность. Я отдохнул душой у вас вот, на вашем мероприятии. Спасибо. Меня зовут Пол Квивен, я защищал диссертацию кандидата из Кузбовения в Казанской государственной консерватории. Я сам говорю даже лучше по-татарски, а -а -а. чем по-русски. А -а -а. Первое, я выезжал, скажем, мой, мой друг Иван Владимирович. И второе, что я очень благодарен, что эта тема была записана, потому что два раза э, здесь первое э, место там в автореферат говорит о худож... художестве перевода между славянскими и турскими языками. Второй э, раз тоже теоретические проблемы славянско-турского перевода. Значит, эта работа не только между Украиной и Азербайджаном, но и между мной работа, между татарами, татарский язык и, и русский язык. Совершенно верно. И я очень благодарен, что это, это открывает глаза э, общей Средней Азии, которые э, занимаются с этими проблемами между особенно, особенно э, э, художественной э, темой, стихотворения, мелодии, которые является очень близко к сердцу человека, к сердцу духовной. духовной. И этот, э, ну это, конечно, это влияет на тему э, э, и семиотики, да, которые э, народ взять все и что-то очень важное, ценности э, в сердце, в дух, и хочет переводить этот к другому э, народу. Вы тоже хотите выступить? Девушка рядом с вами. А, а это моя жена? А, может, она тоже хочет? Это моя супруга. Так как, может, так как этот э, это институт, университет языка, э, она говорит по-татарски свободно и по-английски, да. а если да. она может на английском, несколько слов, она я, не я, я не против. Well, I thank you for um, 
this dissertation, Elon. We've had Elon in our home, and uh, he's truly a great friend, and uh, he's put a lot of time and effort and energy into uh, this, this information that he's helping us to understand. So I thank you, and I thank your wife, and I thank your family for this. Значит, скрупулезно Иван Владимирович исследовал прежде всего тексты, то, что он обратился к лингвистическим методам изучения текста, это вполне оправдано. Такой специальности, как переводы ведения, не существует. Но поэтому работы по переводу ведению, они или подгоняются под индекс литературы ведения, или под индекс языкознания. А в этой работе органично эти две методики сочетаются. Это, конечно, большое достижение. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто пришел сегодня на защиту моей диссертации. Благодарю ректора, члена ученого совета, всех тех, кто читал мой автореферат, кто писал отзывы. Благодарю официальных оппонентов и ведущую организацию. В своей дальнейшей деятельности обязательно учту все их замечания. Благодарю Аслану Алима, Насирагаму Алима. Конечно же, выражаю особую благодарность моему научному руководителю Асифу Гаджиеву. Благодарю также гостей из посольства Украины, господина Асла. Благодарю Аббаса Абдулу, который уже ушел, правда, за, за то, что сегодня тоже казали честь. Ну, сидел, сидел да. Еще раз благодарю всех за внимание, оказанное вами к моей исследовательской работе. Спасибо. Спасибо. <coughs> Комиссия Павли Иван Владимирович, филологию израильской доктору Эльмиде Раджеса Алмагучу, тегдим эти Украина бедея дебиатун Азербайджан дилне тарджимеси тарике в проблемляри мюсунда дизертациялан сунун дигизди сесвирме замане сабламах кучун сечилмишти. Сертация шурасун теркиби 25 нефердан ибарет тести гидилмишти. Пайланмуш билетинлерин сай 24, пайланмамуш билетинлерин сай bir, Qutudan çıxan bültenlərin sayı 24. Səs verməninin nəticələri Pavli İvan Vladimirovicə filologi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi üçün və səhdət qaldırmasına səs verilmişdir. Lehinə 24, ələyinə yox, etibarsız hesab edilmiş bültenlər yox. Nə kimi təklifər olur? Səs verilmiş. Lehinə, ələyinə yox, bir tərəf yox. Beləliklə təsdiq olunur. Qara layihəsində münasibə Asas mı geldi? Asas mı geldi? Olsun. Tasa göre, lehine, aleyhine yok, bir taraf yok. Tabii ki de bir sizin için.